Sí, por favor, por favor. Muy bien. Tranquilo, todos nos quedamos mucho aquí, ¿eh? Oigan, y aquí atrás está Alicia. Y se ve muy guapa. Oye, Roberto, no tienes la menor idea, Alicia, de que vas a entrar. ¿Cómo te sientes tú? No, estoy súper sí. nervioso, la verdad. Sí, estoy muy nervioso. De hecho, creo que estoy más nervioso de, de cuando entré por primera vez. ¿En ¿En los famosos. Entonces, a ver qué pasa. Sí, Oye, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te da estos nervios? ¿Saber que todos nuestros ojos van a estar ahí o ver al huracán Machado en persona? Eh, pues mira, la verdad sí se le extraña. Sí se le extraña. Entonces, no, pues va a ser... Sí le extraño, ¿no? Se le extraña. Bueno, la extraño. La, la, bueno, así que aquí es... <risa> Han sido días, han sido cuatro semanas donde pues Ay, no, no, no. he estado pegado las 24-7 al a reality y he estado pendiente de cada una de las cosas que hace ahí adentro, entonces estoy, estoy muy ansioso y, y como dices, este, me he extrañado <risa> mucho en estas semanas y, y muy ansioso de verla, muy, muy nervioso a ver qué va a pasar. Muy bien, pues tienes preparado, ¿verdad? Muy contento. Sí, sí. muy bien. ¿Te bañaste? Te performaste. Este, ah, este. Muy bien. Es todo. Eso es todo. Oiga, pues es evidente que este crush entre Alicia y Roberto se dio desde el primer momento que se vieron dentro de la casa y empezaron esta relación de sube y baja y de que hoy sí, mañana no, algo muy intenso. Y bueno, siempre, siempre el amor triunfó, al menos hasta la salida de Romano. Vamos a recordar esta relación. haberte conocido. Además creo que yo fui el primero que te vio a todos. Ahora la vas a la persiana y te veo a ti vestido azul, brilloso y yo. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué es esta hermosa? ¿Pero quién es? La gente te vibra. Y todo me vibras. Peligrosísimamente. ¿Ven? ¿Una llave de tu corazón? saber que tú confías en mí y estás segura de que mi, mi, la única que me gusta aquí eres tú y las demás son amigas yo soy amigo de todos está bien pero déjame también prestarte de lo que yo siento te estoy, te estoy escuchando ¿me entiendes? ahora resulta que la villana soy yo porque le dije que es una mujer sí, punto se acabó y te lo dije en su jeta siendo de esos amigos especiales que hemos sido. Yo sigo creyendo en ti. Me voy a olvidar de todo lo que me dijeron. Porque yo te necesito aquí. Roberto, hace 29 días que no la ves después de haber tenido esta relación tan intensa. Aparte de los nervios que estás sintiendo en este momento. Se nota, ¿qué? Sí, sí, te voy a contar así la patita sí, de río. Pero aparte de estos nervios, ahora que vas a tener la oportunidad de estar frente a ella, ¿qué vas a hacer diferente a lo que hacías en la casa cuando estabas con ella? Este, bueno, pues sin duda no van a haber pleitos ni discusiones. Entonces, seguro, estoy casi seguro que vamos a aprovechar cada momento. Eh, pues este, este juego, este reality show, este programa, la verdad es que no es nada fácil. Eh, los que vivimos todo esto en carne propia lo saben perfectamente y, y pues bueno, ella es una guerrera ya por, por haber estado ahí, por haber aguantado. Si gana, bendecida y si no, ella para mí ya es una, una ganadora. Entonces vamos, vamos a estar disfrutando cada momento. 
Pues a ver qué tal. Y a ver qué, qué pasa. pasa. Pero lo que es un hecho, Roberto, es que Alicia está muy ilusionada con lo que, que va a suceder cuando ella salga de esa casa contigo. A ella no le importa ni la diferencia de edad. Siente que está en su mejor momento y quiere aprovecharlo al máximo a tu lado. Vamos a ver lo que dijo recientemente. Pero tú muchas veces has hablado de la ilusión que tienes de, de esta Claro, me da ilusión tener una relación estable y tal, pero yo sé que no va a ser con él y lo tengo clarísimo. Sí, me da ilusión verlo, que las cosas que me dijo, ojalá funcione. Yo, yo pienso en mi corazón, o sea, o en el tuyo, que eres apasionada, entregada a decir, güey, te va a. O sea, Ay, si te llegas a enamorar, créeme. Después que tú y yo hablaremos cosas afuera de aquí. Entonces yo no tengo expectativas. Claro, conocí a esta persona aquí adentro, como la pude haber conocido en una serie, en una novela, en una película, en un mall, en un antro, en casa de un pana, en la boda de alguien. Lo conocí aquí, hubo una atracción, una química chévere, un poco. Un, 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 y creo que nos podemos divertir. Y yo sí, yo sé que yo le puedo apostar a él muchas cosas. Y le puedo ayudar muchísimo y lo hago con todo el gusto porque lo hago con otra gente que no va a ser con quien, no es con quien tengo una conexión sentimental. O sea, absorber felicidad, alegría, buenos momentos, que te traten rico, que te la pases bien, que hagas el amor rico, que la pases chévere, que te pierde un fin de semana. Esas cosas a mí me llenan la vida. ¿Entiendes? Y me hace feliz. Para mí, la diferencia de edad y cómo me veo y cómo me siento ahorita. Hombre, ya que salga de aquí para que tú veas. Siento mejor que nunca, más buena que nunca. Y ajá. Y me siento que estoy en el mejor momento de mucho que estoy en nunca. Pues nada. Y él no es el primer chavo con el que me sale. Nada. Si a él le conflictó el tema de la edad. Y yo sé que yo me le pago al lado a cualquier muchachito de 30 años y cuidado. Permiso, mi rey. Aparte, bueno, ya la máquina la sabemos usar, ¿no, hombre? Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Eso es, ahí dice el señores. Pues, pues, luego es tarde, ¿no? Roberto. Señor. Llegó el